。大黄洛杉矶之行 vlog。出门仍带着我背着这个七八年的一个书包，去国外必备的这种非常旧的书包，大家都懂的。为什么？我昨天看到一句说，啊、我们洛杉矶的老美，啊、民风淳朴、啊，从来不做偷东西这种下灾难的事情，都直接抢。<笑>所以说，出门在外还是要低调啊，简单一点。有三个箱子这次，行李特别多。好，谢谢。我们这次的行程大概来回一共十七天的时间，然后其中会去洛杉矶、拉斯维加斯，最后到夏威夷再返回来。因为签证的原因，我们这次一共就四个人去啊，小鱼、冻鱼，我还有我们的一个翻译小姐姐。我们当地口在 G 幺幺五，要坐小火车过去。<笑>我们今天办了一个特别傻的事情，然后提前订的那个随身 WiFi 忘记拿了，坐了。一个小时都没有想到去拿那个随身 WiFi， 还没上飞机呢，这全掉了。谢谢，好、哦，谢谢。你好，你好，十七 D D 了，来来来，这边请。哇，这个是头等舱。好、哦，谢谢，好、哦，谢谢。我书包自己放就可以了。我还带了一个这个一拖三的，我可以插在这个地方充电。接下来这十几个小时就要待在这个地方。这边是小鱼冻鱼，这是我的位置。换个拖鞋，啊，洗漱包，这个还蛮有中国特色的，好看。里面是一些眼罩、牙刷、梳子、牙膏跟耳塞，呃，一些日常的洗漱用品。电工笔记员。八点多钟，晚上八点多钟，然后乘务员要来送晚餐了。我们现在刚好在太平洋的正中间，距离目的地还有五个小时不到。像还有一个多小时，呃，最后这一觉没睡着，但是早饭了是吗？喝点心，还有一个半小时就到了，耶、yeah, ，坚持一下。这个面能好吃吗？不好吃。我们对面竟然有个飞机，第一次在飞机上看到飞机。现在是洛杉矶的早上九点半，然后室外的气温是十五度，穿这样应该可以。感觉怎么样？气温？到洛杉矶的第一感觉就是特别潮湿，因为是个沿海的城市。在美国的西海岸，外面也在下雨。后来才知道，洛杉矶几乎不下雨。这几天下雨被我们赶上了。Welcome to United States。据说来美国出关要一个半小时起步。我的妈呀！这前面这么远，两人现在才穿着羽绒服跟棉袄。我的妈！一眼望不到头的人，跟春运的高铁站似的。这个，不穿。你看他们这个公交有多破，有多旧！我的妈！在国内的机场出来，从来没有见过这样的东西，随便任何角落都是垃圾。下飞机一瞬间惊呆，满地垃圾，真是出乎了我们的意料。圣诞帽都戴上了，出发去酒店啦。坐上出租车后，景色逐渐有所好转，直到进入了洛杉矶的富人区比弗利。这路边全都是别墅啊，这条道有点那种厦门或者三亚的感觉，全是棕榈树。终于看到在美剧里面经常看到的这种小房子了，一套一套的这种小别墅，平层、啊。我们这次住的是这个比弗利山庄的四季酒店。哇，这是。
Yeah. Wow. This house is still more clean and clean. Let's look at this scenery. Can you see, friends? Very beautiful. 那个地方就是洛杉矶非常著名的富人区比弗利山。接下来我们为期十五天的美国之行就要正式开始了。但是第一件事我要先刮个胡子，然后我们去逛街。